Ja, äh, Wasser, was hat das mit Mobilfunk zu tun? Haben Sie sich vielleicht ein bisschen gefragt, wenn Sie meinen Tropfen dann im Ausschrieb meines Vortrags gesehen haben, den wir in die Mitte umgeben von all diesen Mobilfunkantennen gesetzt haben. Und im ersten Moment denkt man vielleicht, ja, das mal schauen, oder das Wasser ist Wasser, einfach so ein Stoff, der ja, macht etwas mit unserem Körper, aber wirklich mit Mobilfunk, das ist wieder eine, eine andere Schublade. Und je mehr man darüber nachdenkt und auch Literatur konsultiert dazu, umso mehr wird mir, ist mir jetzt auch bewusst geworden, je länger, je mehr, Wasser ist unmittelbar ähm, erstens mal verknüpft mit dem Leben und zweitens mit dem Elektromagnetismus, mit elektromagnetischen Wirkungen und Feldern. Und gerade Wasser nennt man ja oft das Lebenselixier oder Wasser ist Leben und das sind so schöne Sprüche, aber es ist wirklich nicht nur ein, ein Wort, ein, ein, ein symbolischer symbolische Ausdruck, es ist so. Wasser ist Lebenskraft und ich werde Ihnen das ein bisschen näher bringen in der nächsten Stunde. Ich habe Resultate aus meinem eigenen Labor mit dabei. Ich möchte Sie also einerseits auch von den Wissenschaften hier ein bisschen ähm, mitnehmen auf neue äh, Ansichten oder neue, Ihnen neue Wege auch zeigen, wie man die Dinge anschauen kann, wie man die Gesundheit aus anschauen kann, auch in Bezug auf Wasser und sie dann aber vor allem auch mitnehmen zu uns nach Hause und sie ein bisschen durch mein Mikroskop schauen lassen. Und wie gesagt, wenn ich mir Gedanken mache, wie die Zusammenhänge, ähm, wo denn diese Zusammenhänge sind zwischen Elektromagnetismus und Wasser, dann habe ich mir jetzt im Vorfeld zu diesem Vortrag ein paar Fragen gestellt. Ich möchte die Ihnen, äh, mit Ihnen teilen im Sinne ein bisschen einer, einer Wegleitung für diesen Vortrag. Mobilfunk ist ungesund, das haben wir gehört. Die Frage ist aber, warum greift Mobilfunk denn derart in die Lebensprozesse ein? Und dann die weitere Frage, und das finde ich wirklich die absolut grundlegende Frage, was ist denn Leben, was macht das Leben aus, was definiert das Leben? Schon sind wir beim Wasser, warum heißt es eben, Wasser ist Leben oder ein Lebenselixier? Kann es sein, dass der Elektromagnetismus im Spiel sein ist? Wie funktioniert das? Wie kann das sein, dass Wasser auch ein elektromagnetisches Wesen hat? Und kann ich die Wirkung dieser Strahlung irgendwie sichtbar machen? Wir Menschen, wir, wir verlassen uns so sehr auf unsere Augen. Ich denke wirklich an das Sinnesorgan, das wir am meisten, ja, wir glauben es, wenn wir es sehen. Und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, diesem Element, dass es uns das ermöglicht. Und es ist wirklich erstaunlich, was es uns zeigt. Und dann Wasser und Gefühle. Warum ist Wasser so sehr mit unseren Gefühlen verbunden? Und können wir Wasser auch als, sage ich mal, Symbol, Sinnbild, auch für, für weitere Materie mit unseren Gefühlen und Denken, mit unserem, unserem Geist, Verändern. Und das haben wir gestern gehört, das sagt die Medizin heute, dass der Geist über allem steht, was körperliche Prozesse angeht. Kann man das weiterziehen, auch auf weitere Materie, zum Beispiel aufs Wasser? Ich hätte noch viele solche Fragen auf Lager, ich denke, wir gehen mal, es reicht, wenn wir mal mit diesem kleinen Katalog jetzt weitergehen in, die, in diesen Vortrag hinein. Zuerst also, ja, Mobilfunk ist ungesund, er greift also in biologische Prozesse ein, in Lebensprozesse. Biologische Effekte hat sogar unser schönes Bundesamt für Umwelt ja zugegeben, dass das wirklich ein Fakt ist. Aber was ist denn Leben? Und da gibt es verschiedene Wissenschaftler, die sich dazu Gedanken gemacht haben und es sind häufig Physiker. Also jene, die da hinunter forschen bis zum kleinsten Teilchen, sei das noch ein Elektron oder schon noch weiter runter ein Quant, Quantenphysik, Photon, also ein Lichtteilchen, wie auch immer. Diese Menschen dringen so sehr eben hinein in, in, in die Zusammenhänge, die auf unserem Planeten, also die Gesetzmäßigkeiten, die unseren Planeten zusammenhalten und steuern, dass sie als Erste zum Schluss kommen, dass da eben mehr sein muss, ähm, etwas, das steuert, etwas, das organisiert, 
diese Materie. Ja. Und einer davon ist Ulrich Warnke. Äh, er hat ein neues Buch herausgegeben, Bionisches Wasser. Das liegt draußen auf dem Büchertisch. Wenn Sie sich vertiefen möchten, äh, in gerade auch diese physikalischen Zusammenhänge mit Wasser und ich sage jetzt dieses Wort zum ersten Mal, strukturiertem Wasser, Ordnung im Wasser, ich werde darüber sehr viel sprechen nachher, dann kann ich dieses Buch sehr empfehlen. Es ist sehr detailliert. Ich finde es auch toll, weil es eigentlich eine Sammlung an moderner Forschung darstellt. Also man kann da auch Namen rausnehmen und dann weitergehen anhand seines Quellenverzeichnisses, wenn, wenn man wirklich vertieft da sich mit, damit beschäftigt, beschäftigen möchte. Er sagt also, er schreibt in seinem Buch, Leben ist organisierte Information für Energie. Ich finde, das ist ein sehr dicht gepackter Satz oder Spruch. Erstens mal, da ist etwas Organisiertes drin, wenn etwas lebt. Das ist nicht einfach irgendein unorganisierter Haufen Zellen, sondern da ist eine Kraft, die lenkt, also die organisatorische Kraft. Es ist ein Dirigent vorhanden und das kann ich schon vorwegnehmen, dieser Dirigent, das sind die elektromagnetischen Felder. Und darüber hat Herr Marcel Hoffmann, Franz, hat ihn schon vorhin erwähnt, das letzte Jahr sehr äh, gut gezeigt, wie eben das elektromagnetische Feld über den biologischen Prozessen steht und sogar bevor ein Lebewesen entsteht und, und die Zellteilung in Gang kommt, die Muster vorgibt dafür, wie dieser Organismus dann ausschaut, welche Haarfarbe ich habe und so weiter, solche Dinge sind gesteuert über elektromagnetische Felder, Organisation. Und dann eben ähm, Information. Also da muss äh, eine Information da sein, die bestimmt, wie und wo Energie eingesetzt wird. Sonst bringt Energie nichts, wenn sie... Energie kann man auch missbrauchen, aber sie muss ja sinnvoll für, die, für alles Leben eingesetzt werden. Und dann eben das Wort Energie wird benötigt, um eine Arbeit zu verrichten oder wie gesagt auch um Ordnung aufzubauen, Organismen aufzubauen. Und dazu benötigen wir oder haben wir zwei Energiequellen, die uns Energie liefern, um eben diese Ordnung herzustellen. Das ist einerseits die Sonne und andererseits das Wasser. Also Wasser ist ein Energielieferant. Das ist wirklich ganz äh, bewiesen und, und ähm, klar heutzutage. Und beide haben ein elektromagnetisches Wesen oder Strahlen, haben eine, eine, eine Schwingung, elektromagnetische Schwingung und ähm, beeinflussen so eben alles Leben. Harold Saxon Burr, das ist wirklich ein Pionier der Elektrobiologie, und auch er hat so eine Definition, was ist Leben geliefert, und zwar auch wieder das Wort Organisation drin. Also die Organisationsmuster aller biologischen Systeme bestehen aus komplexen elektromagnetischen Feldern. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe mit dem Feld, das darüber steht, wenn ein neues Lebewesen ähm, gebildet wird. Also wenn zum Beispiel eine ähm, Eizelle und eine Samzelle zusammenkommen, und dann besteht da schon das Muster für, das, für den neuen Mensch in diesem Feld drin. Das hat er ähm, beforscht und auch geprägt, so in, in seinen Publikationen. Und noch eine letzte Überlegung, um dann wirklich äh, sanft zum Wasser übergehen zu können. Konstantin Meil, auch ein ähm, Professor, Wissenschaftler, hier in seinem Buch DNA und Zellfunk, da habe ich den Satz gefunden, wir können vom Beginn des Lebens sprechen, wenn zwei kommunizieren. Und das ist ja an diesem Kongress sehr groß geschrieben, diese Kommunikation. Also wir sind erst dann eigentlich ein richtiger Organismus zusammen, wenn wir beginnen zu kommunizieren. Und da freue ich mich natürlich sehr darauf heute Abend und auch in all diesen Pausen rundherum, dass wir uns eben austauschen können und kommunizieren, weil dann sind wir lebendig, dann sind wir ein lebendiger Organismus gemeinsam. Und er hat dann eine weitere Frage gestellt, und jetzt sind wir nämlich schon beim Wasser. Wasser ist so omnipräsent auf unserem Planeten, und Wasser bestimmt das Leben und ohne Wasser kein Leben. Also wir gehen ja, die Menschheit geht auf die Suche nach Planeten, ähm, Unsinnig, oder, wenn wir es dann mit der Erde nicht mehr ja, 
können, dann wäre es schön, wenn wir einen Planeten hätten, der ebenfalls Wasser hat. Das ist so diese Idee. Also wir wissen, Wasser braucht es für alle Lebensprozesse. Und Herr Meil nimmt also diese Überlegung mit und verbindet sie mit seiner vorherigen Aussage, dass eben erst dann Leben vorhanden ist, wenn zwei Organismen, Zellen, biologische Systeme miteinander kommunizieren. Und durch diese Omnipräsenz des Wassers liegt die Vermutung nahe oder eine, eine Hypothese, dass eben diese Kommunikation über das Wasser passieren könnte. Und dann ist es wichtig, dass man weiß, mit welchen Frequenzen denn Wasser arbeitet. Und da sprechen wir von diesen 22, eben ungeraden Gigahertz, diese Eigenresonanz des Wassers, auch schon vorhin gehört in dem ersten Vortrag. Da geht es darum, wenn Sie mit dieser Frequenz ein Wasser bespielen, sagen wir, wie bei einer Gitarre eine Seite zum Klingen bringen, dann beginnt das Wasser selbst weiter zu schwingen und strahlt in dieser Frequenz weiter. Also es beginnt so richtig in Schwingung zu kommen. Das ist die eigene ähm, Resonanz. Und dann die 2,45 GHz, sehr wichtig im Zusammenhang mit Mobilfunk. Das ist die Absorptionsspitze des Wassers. Was heißt das? In dieser Frequenz, wenn es also Wasser bestrahlt wird, mit dieser Frequenz, dann kann es unglaublich viel Energie aufnehmen und zwar so viel wie mit keiner anderen Frequenz. Also diese 2,4 Gigahertz ähm, ist nicht von ungefähr auch die Frequenz, mit der ein Mikrowellenofen funktioniert. Die Menschen haben sich das zunutze gemacht, weil das Wasser dann so viel Energie absorbieren kann, dass es sich erhitzt. Eine solche Grafik haben Sie vorhin schon gesehen. Stellen Sie sie jetzt in den Zusammenhang mit der Folie von vorhin, mit diesen Wasserfrequenzen. Und schauen Sie mal das rote Rechte an, in welchen Frequenzen wir eben uns befinden, wenn wir über Mikrowellenofen einerseits sprechen und dann aber auch über Mobilfunk. Und wo denn diese 2,4 Gigahertz und diese 20, ungerade Gigahertz liegen. Und wir sind genau in diesem Bereich drin, eben wo mit, mit den Frequenzen, die der Mobilfunk eben, auf denen der Mobilfunk basiert und mit 5G da in diese Richtung weiter erschlossen wird. Und auch schon gehört haben wir ein weiteres Problem eben, dass in diesen Frequenzen drin die Wellenlängen genau diese Längen haben wie unsere Körper, viele unserer Körperteile, die sind im Zentimeterbereich drin und vor allem auch viele ähm, Teile in der Natur sind genau in diesen, in diesen ähm, Größenordnungen drin und fungieren so als natürliche Antennen. Man muss nur an Fühler von Insekten denken, also 40 bis 0,3 Zentimeter voll drin, oder? Und je ähm, kurzwelliger nun diese Mobilfunktechnologie oder das Nutzen von, von Mobilfunk eigentlich wird, umso höher wird das Risiko eben auch für die kleinsten Bereiche in der Natur. Auch Nadeln von Bäumen, Blattadern bei Laubbäumen, die sehen ja schon aus wie, wie eine Fernsehantenne, eine alte, oder? Also das sind tatsächlich Antennen und die sind auch dazu gedacht, dass sie diese elektromagnetischen Signale aufnehmen können, aber nicht in dieser Intensität. Und wir wissen ja nicht, haben wir das wirklich so übernommen von der Natur, wie sie es eben auch handhabt? Wir wissen das nicht, wir haben einfach so das technologisch umgesetzt, dass es erstens machbar ist und, und so nach, nach dem heutigen Verständnis. Wasser. Ja. Also es hat sehr wohl sehr viel mit Wasser zu tun, diese Geschichte 5G und ich kann da alles dazu nehmen, was schon Vorgängergenerationen äh, waren. Und ich möchte Sie jetzt tatsächlich einen Schritt mitnehmen in unser Labor und Ihnen zeigen, ähm, wie das denn so funktioniert mit diesen Wasserbildern. Wir haben in unserem Labor mehrere technische Möglichkeiten und diese Methode, von der Mikroskopie im Dunkelfeld. Das ist die Methode, mit der ich zurzeit am meisten Resultate habe und einfach auch viel Erfahrung. Und ich werde mit Ihnen heute über diese Methode sprechen. Hier sehen Sie ein Beispiel eines Wassers. Anhand diesem Beispiel möchte ich Ihnen ein wenig den Zugang öffnen zu dieser Art von Bild. 
zuerst mal ganz wichtig, ja, wir forschen in unserem Labor und ja, wir haben auch quantitative Resultate, dass wir sehen, wenn wir so und so viele Wässer untersuchen und mit Mobilfunk zum Beispiel strahlen, haben wir äh, Muster in den Resultaten drin, aber es ist eigentlich eine qualitative Methode. Warum? Es geht darum, die Qualität zu erfassen, die in dem Beispiel jetzt im Wasser liegt. Und eine Qualität erkennen wir gut über Muster. Wenn kein Muster vorhanden ist, also Chaos in unserem Sinn, dann ist das ähm, keine Qualität. Wenn ich aber sehe, wie ein, ein Muster da ist, dann gibt mir das eine Idee von dem, was in diesem Wasser drin steckt. Sie sehen jetzt bei diesem Wasser ein Wasser, von dem bin ich, es ist, ich habe das schon länger, aber es ist immer noch mein ja, Favorit. Ich habe noch einige jetzt, die ja fast diese Schwelle schon erreicht haben. Es sind unglaublich viele Wässer und unglaublich schöne Wässer. Und dieses Wasser hat einfach eine unglaubliche Perfektion gezeigt. Im Sinne von Muster und Ordnung und eben diese Qualität, die da drin steckt. Wenn Sie dieses Bild nämlich anschauen, dann sehen Sie, wie da alles zentriert ist. Und wie die feinsten Verästelungen, gerade hier in Zentrumsnähe, voll ausgerichtet sind auf dieses Zentrum. Wir haben konzentrische Kreise, die aber nicht starr sind, sondern durchbrochen werden durch Fließbewegungen. Und das drückt auch die Lebendigkeit aus in einem Wasser. Auflösung, bevor ich weitergehe, das möchten Sie wahrscheinlich wissen, es ist ein Lourdeswasser, ich habe das Wasser geschenkt bekommen, es war ein Blindtest, ich habe von dieser Person viele Wässer bekommen und ich hatte also mehrere Wässer und es war sofort klar, welches. es war nur diese eine Möglichkeit. Die anderen Wasser habe ich erkannt, weil es waren Wässer aus unserer Umgebung. Und es hat mich wirklich extrem berührt, dieses Bild. Diese Methode zielt darauf hin, dass wir uns bewusst sind, dass es Dinge gibt, die eben nicht teilbar sind, ohne dass ihre Eigenschaften verloren gehen. Wir können nicht ein, ein lebendiges Wesen, ich kann mich nicht, oder Sie können mich nicht auseinandernehmen und dann wieder zusammensetzen und dann denken, ich lebe noch, oder? Also die Lebenskraft bleibt nur erhalten, wenn wir etwas ganzheitlich anschauen. Und diese Methode arbeitet mit diesem Hintergrund, mit diesem Gedanken auch. Und diesen Satz habe ich auch gefunden in äh, Herrn Professor Kröpplins Buch Die Geheimnisse des Wassers, der diese Methode salonfähig gemacht hat, in wissenschaftlichen Kreisen auch. Und er sagt da ganz gezielt und bewusst, dass er selten bis kaum und höchst ungern mit destilliertem Wasser arbeitet. Und das ist ein Teil von dieser Aussage, weil wir müssen uns bewusst sein, dass Wasser nicht nur H2O ist, sondern eben auch ausgemacht wird durch Mineralien, durch gute Salze ähm, und andere Stoffe, die da drin sind. Und ein destilliertes Wasser, das mehrmals über diesen Destillationsprozess gegangen ist, im Labor steht, vielleicht sogar noch abgeschottet von jeglichen äußeren Einflüssen, das ist kein lebendiges Wasser mehr. Und das interessiert ihn gar nicht, das zu untersuchen. Mir geht es genauso. Weiteres Beispiel hier nochmals, um Ihnen zu zeigen, wie Sie die Bilder lesen können. Wichtigster Punkt jetzt dann in den nächsten Minuten, wenn Sie die Bilder sehen, die folgen, Achten Sie auch dafür, da, darauf, wie, wie Sie das Bild wahrnehmen. Ist das Bild für Sie schön? Ich finde, das ist eine Grundfrage, wenn eine Ordnung da ist. Ein schönes Landschaftsbild, das ist doch schön, das ist eine Qualität. Also gehen Sie an die Bilder mit diesem, mit diesem Vorstellung oder, oder mit, dieser, mit diesem Auftrag auch heran heute. Dieses Bild hier hat mich auch überrascht. Es ist aus einem Oberflächengewässer. Und heute weiß man, weiß man leider, dass diese Oberflächengewässer unglaublich belastet sind mit Spurenstoffen, also menschgemachten Verschmutzungen, bis in den Nanometerbereich, Mikroplastik zum Beispiel, Metalle, Verschmutzungen, solche Dinge, Gifte, Pestizide aus der Landwirtschaft, Hormone, Medikamente aus unseren Körpern ausgeschwemmt. Und da hatte ich keine großen Erwartungen an dieses Wasser, erstmal nur schon da, daher. Und dann hat es mich aber doch sehr, sehr überrascht. Das Wasser ist ein Brienzer Seewasser aus dem Berner Oberland. Es hat mich dann ein bisschen weniger überrascht, weil 
Der Brienzersee hat nicht ein riesiges Einzugsgebiet, zum Glück nicht. Also da siehst du nicht Millionen Städte rundherum, er liegt noch recht nah auch an dieser ähm, rohen, schönen Natur im Berner Oberland und hat für mich eine unglaubliche Strahlkraft, auch dieses Wasser. Warum zeige ich es Ihnen auch, neben dem, dass es einfach so schön ist? Ich möchte Ihnen da etwas äh, zeigen, hier im Zentrum. Das ist auch eine Art, wie wir sehen können, dass sich Wasser eben irgendwie organisiert. Und Sie sehen so eine Art wie Kristallanordnung hier. Das sind nicht Kristalle, die Sie, wie Sie sich vorstellen, eine, eine Quarznadel zum Beispiel, sondern das sind Formen, die ausschauen wie Kristalle, aber ausgemacht sind durch kleinste Partikel, also kleinste Kalzitmineralien, zum Beispiel Kalkmineralien. Und trotzdem macht das Wasser solche Formen wieder. Und interessant ist, wenn, sie so, wenn es solche Formen bildet, dann wird das Licht auch entsprechend so reflektiert, dass das oft eine unglaubliche Strahlkraft bekommt. Diese Kleinstteile könnten irgendwie verstreut sein jetzt in diesen Tropfen und wir sehen gar nichts, nur Matscheibe, wie wir es von den alten Fernsehern nach Mitternacht so früher noch ähm, manchmal gesehen haben. Solche Wässer gibt es leider, ja. Aber nicht hier, das ist absolut durch und durch organisiert. Wieder diese ähm, Zentrierung, oder? Und die Fließbewegungen, das ist typisch für lebendiges Wasser, das können Sie selbst draußen beobachten, wenn Sie Flüsse anschauen, auch Ablagerungen ähm, bei der Brandung vom Meer oder Seen. Sobald Wasser frei fließen kann und Dinge ablagern kann, Sandbänke aufschütten kann, gibt es solche Formen, wie Sie es eben hier sehen. Das ist ein Ausdruck dafür, ähm, auch wie groß die Schleppkraft in einem Wasser ist und wie diese Kraft in einem Wasser verteilt ist. Gut, kurze Einführung in die Mikroskopie, Dunkelfeldmikroskopie. Hellfeld ist für die einen oder anderen vielleicht noch eher ein Begriff. Sie legen also eine Probe unter ein Mikroskop und da leuchtet die ganze Lichtquelle durch die Probe hindurch und das sehen Sie hier im linken Bild. Das ist eine kleine Alge aus unserem Miniteich in unserem Garten geholt und ich könnte von dieser Alge nicht viel erkennen, wenn ich sie nur im Dunkelfeld anschaue. Wenn ich das aber dann den Filter reinnehme, äh, wenn ich es nur im Hellfeld anschaue, Entschuldigung, wenn ich dann aber den Filter des Dunkelfelds eindrehe, dann plötzlich erscheinen die Kontraste. Und das ist eben das, warum man mit Wasser in diesem Dunkelfeld arbeitet, weil da die Kontraste so schön zur Geltung kommen. Die Kleinstteile werden seitlich beleuchtet, weil dieser Filter nicht alles Licht durchlässt. Und durch die Reflektierung, Reflexion dieses Lichtes erkennen wir dann die Einzelteile. Alles, was rundherum ist, ist schwarz. Und das heißt, da ist nichts, das sind keine Feinteile. Ist auch noch wichtig für später, wenn Sie dann Wasserbilder sehen. Ah, jetzt Kernstück dieser Methode ist natürlich das sehr, sehr tolle Mikroskop mit einer guten Kamera, gesteuert über Laptop und dann das Hand, die Handarbeit, das Auftropfen dieser Tropfen, die kommen auf ein Objektträger. Ich habe also pro Probe, Probe schon immer mal gegeben, 10 bis 12 Tropfen, die mir schon mal ein Bild geben, wie denn so die Verteilung, wie dieses Wasser ausschaut, wie die Verteilung dieses, dieser äh, Muster eben ist. Und das ist eigentlich hier gut erkennbar. Dieses Bild habe ich reingenommen, um, um Ihnen eben zu zeigen, diese Methode ist extrem reproduzierbar und das überrascht mich selbst immer wieder, dass ich also x Tropfen, und ich habe schon hunderte von Tropfen eines Wassers angeschaut und ich habe ungefähr 80 bis 90 Prozent Resultate, dass also diese Tropfen nicht genau gleich, das ist die Natur nie, individuell, aber in einem ähnlichen Erscheinungsbild ähm, sich dann ablagern, das Wasser oder das Wasser die Sedimente ablagert. Und das ist auch noch ein Einschub. Ich, wir sprechen oft, und das liest man auch oft bei anderen Autoren oder ähm, vielleicht Vorträgen, dass man da bei dieser Methode auch von Wasserbild spricht oder Kristallbild. Eigentlich sind beide Ausdrücke nicht ganz richtig, weil eigentlich sind es Sedimentbilder. Also die Ablagerungsbilder dieser Feinstoffe, die sich beim Trocknen, ich schaue also einen trockenen, 
Tropfenrest an, da ist kein flüssiges Wasser mehr drin. Beim Trocknen lagert das Wasser seine Sedimente ab, wie ein Fluss, und dann erscheint ein solches Bild eben, oder eben nicht. Und dann denken Sie, ja gut, dann müssen wir nicht mehr zuhören, weil das ist ja kein Wasser, oder was soll jetzt das? Und da muss man einfach wissen, dass es schon darauf ankommt, welches Wasser wir untersuchen, wie die Bewegung stattfinden kann, wenn, das, wenn der Tropfen sich beim Trocknen eben zurückzieht. Wenn der Tropfen beginnt von außen her rein zu trocknen und dann sieht man die Bewegungen, die durch, dadurch ähm, entstehen und verstärkt werden und die Bewegungsart und eben wo was abgelagert wird und werden soll, das hängt von der Strukturierung, von der inneren Struktur des Wassers ab. Also es hat wirklich einen unmittelbaren Zusammenhang. Eine Wasserstruktur eben wird sichtbar durch die Sedimente, die das Wasser hinterlässt. Eigentlich wollte ich noch sagen, das war auch ein sehr, sehr prickelndes Wasser ähm, unter dem Bild, ist mir schon, unter dem Mikroskop ist mir so erschienen, wie eine kleine Explosion. Und eben, wenn man dann schaut, woher es kommt, ähm, erstaunt auch das nicht so. Das ist Wasser von den Giesbachfällen, ganz nah beim Brienzersee. Ähm, wir hatten da eine schöne Wanderung gemacht, kürzlich. Und da kann man wunderbar unter diesem Wasserfall durchgehen und eben seine Flasche hinhalten und diese Probe nehmen. Und es ist bekannt, dass Wasserfälle Heilkraft haben. Und das kommt daher eben, dass die Wassertropfen feinstens zerstäubt werden, also ganz klein sind und dann die Oberflächen umso größer sind. Und Oberflächen sind maßgeblich daran beteiligt, also Oberflächen immer als Grenzfläche zu einem anderen Medium gesehen, jetzt in dem Falle Luft oder eine Zellwand oder eine ähm, Kapillarwand in einer Pflanzenkapillare. Ähm, also immer diese Grenzflächen sind extrem wichtig für die Bildung von eben Struktur im Wasser. Es ist mittlerweile auch in vielen Studien gezeigt worden, dass es viele verschiedene Wässer gibt auf unserer Erde. Im Sinne von, Wasser ist nicht gleich Wasser. Wasser kann verschiedene Strukturen, interne Strukturen annehmen. Wenn ich von Struktur im Wasser rede, dann meine ich die Anordnung der Wassermoleküle, wie sie einander halten und welches Muster sie miteinander bilden. Also ein Wassermolekül, ein H2O-Molekül, die verbinden sich zusammen zu Wasserclustern und das Muster dann, ähm, das ist die Struktur, von der, von der ich heute so oft sprechen werde. Ich habe viele Wasser gesehen und es bestätigt einfach diesen diese Erkenntnis, dass Wasser wirklich nicht gleich Wasser ist. Hier ein paar Beispiele habe ich Ihnen mitgebracht. Sehr spannend, immer auch geschmolzener Schnee, ähm, gerade frisch gefallener Schnee, da könnte man ja denken, das ist destilliertes Wasser, oder? Da ist kaum, ist schon nicht so viel drin, aber das Muster, das man dann sieht, ist völlig anders, wie wenn man einfach nur künstlich destilliertes Wasser nimmt. Da, wie gesagt, Struktur im Wasser und Sie kennen vielleicht andere Begriffe. Es gibt ganz viele Begriffe für dasselbe. Zum Beispiel Easy ist ein moderner Begriff. Ich habe vor zwei Jahren über diese Easy sprechen dürfen. Die, dieser Begriff ist geprägt von Herrn Pollack, einem amerikanischen Professor, der die Wasserforschung modern wieder gemacht hat und auch Salon oder sage ich mal populärwissenschaftlich so aufgearbeitet hat, dass es für viele Bevölkerungskreise jetzt verständlich wird, was eben im Wasser vorhanden ist und welche Prozesse da passieren. Easy, weil das heißt Exclusion Zone, dieses Easy ist höchst rein, also es exkludiert, es schließt alle Unreinheiten aus, bis in den hohen Mikrometerbereich hinein wenigstens. Man nennt es auch Wasser im vierten Aggregatzustand, also es ist weder flüssig, noch gasförmig, noch fest, also Eis, sondern es ist etwas zwischen flüssig und Eis. Und das hat man gesehen in den Labors, die das beforschen, dass es tatsächlich zähflüssig ist, dieses Wasser. Ist schwer verständlich, oder? Aber es gibt also wie kaugummiartiges Wasser in einem Wasser. Das ist dann ein weiterer Begriff, geordnetes Wasser, hexagonales Wasser, basisches Wasser, 
Hexagonal darum, weil man gesehen hat, dass in diesem hochgeordneten Wasser die Moleküle hexagonal sich anordnen, also sechseckig. An jeder Ecke dieses Sechsecks sitzt also ein H2O-Molekül. Neueste Forschungen zeigen aber, dass es sogar pentagonale Wässer gibt, also Fünfecke. Und im Rahmen dieser Forschung wird dann auch so ähm, als Ausblick gesagt, mal schauen, welche Formen wir sonst noch finden im, im Wasser. Also man weiß noch sehr wenig über diese Strukturen im Wasser. Vizinales Wasser kommt vom Wort Grenzflächenwasser, das ist äh, vor allem ein Begriff, der aus der Medizin kommt oder Biologie, also in, bezogen auf Zellwässer, weil in, in Zellen auch hochstrukturiertes Wasser vorhanden ist und dadurch ausgelöst wird diese Formierung, diese Strukturierung durch die vielen ähm, Flächen, die in einer Zelle da sind. Also die, die ganze Zellstruktur äh, fördert die Strukturierung dieses Wassers. Quasi kristallin, eben weil es nahe am Eis ist, aber es ist nicht starr. Schäl auch bezogen auf schälartiges Wasser in einer Zelle. Es kommt auch von dieser Ecke her. Ich werde heute oft mit diesem Symbol arbeiten. Das werden Sie noch manche, manches Mal jetzt sehen. Einfach als Stellvertreter für all diese Begriffe. Also wenn Sie dieses Symbol sehen jetzt dann in der Folge, dann wissen Sie, ah, das ist strukturiertes, hochstrukturiertes Wasser mit all diesen Begriffen, die man da auch noch nennen könnte. Am liebsten von den Begriffen habe ich easy, weil es ist nicht wertend. Wenn ich von geordnetem Wasser sprich, dann schwingt immer so was mit, dass da noch was Ungeordnetes in einem Wasser drin ist, zum Beispiel. Wenn ich also ein Wasserglas habe, dann habe ich da drin eben verschiedene strukturierte Wässer drin. Also am Rand des Glases ist die Wahrscheinlichkeit hoch, es wird so sein bei Glas, dass ein, eine recht dicke Schicht von Nanometern her gesehen eben dieses hochstrukturierte Wasser ist und innen haben wir einen Rest. Und wenn ich aber sage, ja, außen haben wir geordnetes Wasser und innen ist der Rest, dann ist das eine Wertung, oder? Das gefällt mir nicht, weil das Wasser lebt von beiden Aspekten. Das werden Sie nachher noch sehen. Und easy, das ist einfach aus einer Erkenntnis entstanden, dieser Begriff, dass es eine reine Zone ist in einem Wasserkörper drin. Das andere Wasser, dafür hat man heute den Begriff Bulkwater auch ins Deutsche übernommen, Bulkwasser, einfach zum sagen, das ist nicht dieses hoch, hoch ähm, organisierte Wasser. Aber wirklich, darüber weiß man noch viel weniger, wie über das hexagonale Wasser zum Beispiel. Also da ist großer Forschungsbedarf. Was man weiß, dass diese beiden Strukturen vorhanden sind in einem Wasserkörper und dass in einem hochorganisierten Wasser eine negative Spannung gegeben ist, messbar, und in einem nicht so organisierten Wasser eben diese positive Spannung. Und wie gesagt, es braucht beide, weil dadurch die, äh, durch die beiden Ladungen eine Spannung entsteht. Ja? Also negative Ladung, positive Ladung, Spannung, ein elektrischer Fluss, Energie. Und dann sind wir bei, Wasser ist Energie. Ja? Das ist genau der Punkt. Und es braucht beide Pole. Heute ist auch ein Wassermarkt vorhanden, mit basischen und anderen hochstrukturierten Messern, die man dann ähm, einnehmen kann als, als Medizin, Alternativmedizin. Und da ist manchmal ein Überhang eben dazu, dass man dann das so hochlobt und sagt, ja, nur strukturiertes Wasser. Aber wir brauchen wirklich beide Messer. Nur miteinander funktioniert das System. Hier Buchempfehlungen, wenn Sie mehr darüber wissen möchten, über dieses hexagonale Wasser und was man da alles gemessen hat in Experimenten, dann ist dieses Buch von Herrn Pollack sehr, sehr empfehlenswert. Haben wir am Büchertisch ein sehr gut verständliches Buch. Man muss ein bisschen sich hineinkriegen, aber es ist gut formuliert. Und wer ähm, in Richtung Quantenphysik mehr wissen möchte und Wasser, und das finde ich halt sehr, sehr spannend, weil da geht man dann wirklich weiter mit Fragen, oder? Warum sind denn diese Unterschiede da, zum Beispiel im Wasser? Und was bewirken die Unterschiede auf der kleinsten Teilchenebene in der Physik? Dann empfehle ich das Buch Bionisches Wasser von Ulrich Wanke. Auch das haben Sie draußen am Büchertisch. Und Sie werden jetzt einiges auch aus diesen Büchern dann hören in der Folge. Ein weiteres Buch, das hatte ich nur in elektronischer Form zum Lesen, 
das ist von Thomas Cohen ein ganz, eine neue Erscheinung und das empfehle ich jenen Personen, die ähm, sich mit Gesundheit, mit Körper auseinandersetzen, vor allem auch bezogen auf die Krebsforschung, höchst spannende ähm, Ausführungen auch, warum die Krebsforschung so ein bisschen ja, nicht mehr weiterkommt und eben immer bezogen auf dieses strukturierte Wasser und die Überlegungen eigentlich, die uns Herr Pollack so schön liefert. Und das finde ich jetzt spannend, oder? Vor vier Jahren ähm, kam dieses Buch jetzt raus auf Deutsch von Herrn Pollack, fünf Jahren mittlerweile, und heute jetzt gibt es Literatur aus angewandten Bereichen, die das anwendet. Und das ist ja dann interessant. Was heißt das wirklich für das Leben, wenn wir dieses Wissen eben haben? Jetzt kommen wir zur Frage, ist Mobilfunk ungesund? Ich kann die ja schon beantworten mit Ja, wir haben das gehört, dass also jetzt könnten wir eigentlich den Vortrag beenden, aber das tue ich nicht, weil ich möchte Ihnen eben jetzt endlich diese Resultate zeigen. Wenn wir über Mobilfunk sprechen, dann sprechen wir über Mikrowellenstrahlung. Diese 2,45 Gigahertz total in dieser Mobilfunkfrequenz drin, das ist auch die Frequenz, mit der der Mikrowellenofen funktioniert. Was liegt da näher, als ein Experiment zu machen mit Wasser, das wir gekocht haben im Mikrowellenofen? Und als Referenz haben wir einerseits das Vorherwasser, einfach so, aus, das war jetzt ein Wasser aus einer Flasche, und dann aber, ja, müssen wir doch ein Wasser auch kochen, weil Kochen macht irgendwas mit dem Wasser. Und dann haben wir es auf Gas, einen Campingkocher gekocht, wo keine Elektrizität mit im Spiel war. Und Sie sehen jetzt hier, das ist das typische Gesicht dieses Wassers. Zentrum, nicht so wunderbar ausgerichtet, aber es ist was vorhanden. Sternförmige Anordnung hier, wo keine Festteile drin sind, wieso auch immer. Dann konzentrische Halbkreise, es ist einfach, dieses Wasser ist erkennbar mit diesen ähm, Merkmalen. Sie sind vorhanden nach Kochen auf Gas. Also das Wasser haben wir gekocht und dann abgekühlt und dann aufgetropft. Wenn ich es im Mikrowellenofen dann gekocht habe, war da kaum mehr was vorhanden von dieser Struktur. Was passiert unter Mikrowellenbestrahlung mit dem Wasser? Wir haben ein Wassermolekül hier, ein Dipol, ausgemacht aus einem Pluspol und einem Negativpol, Wasserstoff, Sauerstoff. Wir können das nun reduzieren, in eine Art Stabmagnet uns vorstellen. Und dieses Stabmagnet, also die zwei, beiden Pole, wenn die Mikrowelle darüber, also diese Strahlung darüber läuft, über dieses Stabmagnet, dann beginnt das zu schwingen. Und die Polung richtet sich immer entsprechend der Welle. Das geht unglaublich schnell und da sind unglaublich viele Moleküle drin, die aneinander reiben und eben Hitze erzeugen durch die Reibung. Und das will man im Mikrowellenherd. Was ist der Haken daran? Die Information, die unsere Lebensmittel und vor allem auch das Wasser äh, prägt, die Art, wie das Wasser intern sich organisieren soll, sein Gesicht, seine innere Struktur, die geht verloren. Ich kann mir das nur so zusammenreiben, dass durch diese unglaubliche Vibrationen die vorgegebenen Bindungen so zerstört werden, nachhaltig zerstört werden, dass die Moleküle nicht mehr wissen, wie sie jetzt aneinander andocken sollen. Und man muss wissen, grundsätzlich ist Wasser sehr, sehr flüssig und die Moleküle sind nicht starr immer aneinander gebunden. Die kommen und gehen, aber sie wissen immer, in welcher Form sie andocken sollen. Und das scheint bei dem Mikrowelleneinfluss verloren zu gehen. Also, wir wissen jetzt, Wasser ist Leben durch diese beiden Pole, Polarität, auch elektromagnetisch. Es ist ein Strahler in seinen Frequenzen, das wissen wir mittlerweile. Dann kann man sagen, durch den Mikrowellenofen entsteht dieser Ordnungsverlust, wie ich es gezeigt habe. Was heißt das nun also? Wenn eine Ordnung in diesem hochgeordneten Bereich wegfällt, dann entfällt die Spannung, weil die Ladungen wie eine Art nivelliert werden. Also wenn die hochgeordnete Wasseranteil zerstört wird, dann empfällt auch dort diese negative Ladung und dann haben wir keine Spannung mehr zwischen diesen verschiedenen Wasserkörpern drin und dann fehlt die Energie. Und das könnte wirklich ein Schlüssel sein, auch zum Verständnis, warum denn Mikrowellentechnologie, also 
künstliche, technische Mikrowellenstrahlung derart in die innersten Lebensprozesse eingreift. Und Energie im Sinn von Lebenskraft, oder? Also wir brauchen diese Lebenskraft, um zu sein. Und da habe ich Ihnen noch eine Studie mitgebracht, die ich einfach darum interessant finde, weil sie in Richtung 5G jetzt geht, also eine neue Studie aus dem Nature, ähm, aus dieser Fachzeitschrift. Und zwar hat diese Forschergemeinschaft untersucht, ähm, wie denn Insekten von diesen hohen Frequenzen äh, beeinflusst werden und eben wie die Gefährdung sein kann, wenn jetzt 5G kommt. Und sie sind ganz klar zum Schluss gekommen, dass also diese höheren über 6 Gigahertz Frequenzen ein großes Problem, massives Problem für die Insekten sein wird. Wir haben jetzt schon ein Problem in der Insektenwelt, aber das wird sich wirklich, wirklich verstärken und die ganz kleinen Kerlchen unter den Insekten werden jetzt auch noch betroffen sein. Und diese Insekten, die zeigen eine Absorptionsspitze, also die nehmen am meisten Energie auf bei Frequenzen im 5G-Bereich. Und das geht einfach nicht. Ja. Also wenn die Kleinen fehlen, dann ist da das ganze ökologische Netz betroffen. Schauen wir Ordnungsverlust durch Mobilfunk. Wir schauen jetzt die Tests an mit dem Wasser, hier ein Ausgangswasser. Wir haben da 15 Minuten WLAN-Router drüber laufen gelassen. Das hat so ausgeschaut. Das ist jetzt ein leichtes Mineralwasser aus Deutschland gewesen. Da sieht man noch nicht viel drin, weil es einfach kaum Mineralien drin hat. Und trotzdem, hier, das Wenige, das es da noch hatte, hat es in wunderbaren Formen abgelegt. Und die leuchten unglaublich. Und das da ist hier nicht mehr vorhanden. Und das ist nicht ein, scharf, ein unscharfes Bild. Es ist hier auf diesen Rand genau gleich scharf gestellt, wie dieses Bild auf diesen Rand. Da war einfach nicht mehr rauszuholen. Weiteres Beispiel, frisches Bergwasser, ein Quellwasser aus Wals in den Bündner Bergen in der Schweiz. Wunderbarer Brunnen, wunderbar zum Trinken auch. Habe ich eine Probe mitgenommen. Schönes Bild, ja? Nach 30 Minuten diesmal WLAN-Router und WLAN am Handy. Und das, diese Resultate sind typisch für Wässer mit einer solchen Ausgangslage. Also schöne Wässer. Ich bewerte jetzt das. Ich finde das schön. Die haben Mühe danach, ein Zentrum auszubilden. Die, und das ist wieder im Zusammenhang zu sehen mit diesem Trocknungsprozess. Die verlieren also ihre Kraft, die Sedimente ins Zentrum reinzuziehen. Also da fehlt die Spannung, die Energie. Das kann man wirklich eins zu eins so interpretieren. Weiteres Beispiel, ein Mineralwasser, dem habe ich einen Tropfen Zitronensaft zugegeben. Hat auch unglaubliche schöne Muster dann, ein bisschen starr mit diesen Ringen. Hä? Trotzdem etwas gut erkennbar. Sie sehen wieder, kein Zentrum, also das Schwarz, da ist nichts. Schleppkraft verloren des Wassers, alles draußen gelassen. Hm? 30 Minuten WLAN-Router und ein Handy, das mit diesem WLAN in unserem Raum, in unserem Labor kommuniziert hat. Und nicht mal extrem nah, da war einfach WLAN-Router im Raum und das Wasser hat da auf seiner Theke gestanden. Nochmals ein Beispiel jetzt aus einem, von einem Mineralwasser, auch aus dieser Gemeinde Wals in, in der Schweiz, Berg. Mineralwasser, schönes Bild vorher und dann, es kann seine Struktur auf eine Weise halten, aber es wird völlig starr. Also das, was ich gesagt habe, was die Lebendigkeit ausmacht, das ist hier entfallen. Und zwar ist diese Ausrichtung auf ein Zentrum angedeutet, aber die Lebendigkeit, wie das Wasser eben lebendig fließen kann, das ist weg. Das war jetzt, als wir ein Besuch abstatten bei einer, einer Mobilfunkantenne in der Schweiz und eigentlich wollten wir da einen 5G-Versuch machen. Franz hatte sein Messgerät dabei und da war noch kein 5G aufgeschaltet, wie wir dann an der Messung gesehen haben, aber 4G reicht, um Wässer zu verändern. Was hat das nun mit uns zu tun? Der Mensch ist ein Wasserwesen und er besteht schon mal aus 70 Volumenprozent aus Wasser. Wenn wir aber die Wassermoleküle anschauen, sind das ganze 99 Prozent. So viele kleinste Wassermoleküle, um eben diese, dieses Volumen hier auszufüllen. Und 
dann muss das was mit uns zu tun haben, wenn Mobilfunk, Wasser zerstört, die Ordnung zerstört. Also schauen wir uns Körperwasser an. Einfachstes Körperwasser, um Proben zu nehmen, ist der Speichel. Wir hatten hier eine Probandengruppe bei uns. Zuerst Testbeginn, hier die erste Speichelprobe, einfach so, wie die Probanden angekommen sind. Und Speichel ist interessant, völlig andere Struktur wieder, so was äh, fast rechtwinklige Formen, oder? Sie sehen das. Und dann habe ich sie, das war einfach so eine Idee, in diesem Testdesign telefonieren lassen. Sie hatten mobile Daten an, also einfach so alltagsmäßig, bisschen telefonieren, bisschen Strahlung. Und ich kann da nicht so viel zeigen, oder? Das, ja, es ist vielleicht ein bisschen feiner geworden. Die Leute sind auch eher ein bisschen wieder zur Ruhe gekommen, aber so richtig viel verändert hat sich da nichts. Und dann haben wir gesagt, jetzt geht ihr nach draußen und wir nennen das so ein bisschen Resetting des Körpers. Wir hatten ja einen Test mit mehreren Phasen und dann war die Überlegung da, die Natur hat einen solch positiven Einfluss auf unsere Körper, das ist auch wissenschaftlich bewiesen, mit Waldbaden, vor allem in Japan gibt es unzählige Studien dazu, die zeigen, wie Blutdruck sinkt und und. Also muss das einen ordnenden Einfluss haben, war das Konzept. Beim ersten Test wusste ich natürlich nicht, wie das rauskommt. Und tatsächlich hat dann der Speichel nachher, nach diesem Resetten in der Natur, und das war nicht mal lange, 15, maximal 30 Minuten, 20 Minuten, eine starke Verfeinerung der Strukturen erzeugt. Und das ist ein typisches Bild, das ich immer wieder sehe, wenn Menschen dann auf irgendeine Weise relaxen, zur Ruhe kommen, auch zentriert sind wieder, dann findet in diesem Speichel eine Verfeinerung der Strukturen statt. Hier könnten sie immer weitergehen und die Frästelungen werden immer feiner, aber mein Mikroskop kann das in dieser Auflösung nicht mehr darstellen. Ja, jetzt musste ich dann diesen letzten Test mit Ihnen noch machen, mit dieser Gruppe. Sieht dann so aus. 30 Minuten WLAN, eine extreme Vereinfachung halt wieder der Struktur. Was heißt das? Man kann also sagen, dass dieser Mobilfunk die Oberflächen reduziert. Und ich habe mir das auch überlegt, was könnte das heißen? Ich will immer wissen, wenn ich was sehe bei den Tests, warum passiert das? Und eine Erklärung könnte sein, wenn ich die Oberflächen reduziere, dann reduziere ich auch, oder hier jetzt, diese Oberfläche reduziere, dann reduziere ich die, die angreifbare Fläche meiner Hand. Wenn ich aufmache, kann da überall Strahlung rein. Wenn ich zumache, habe ich eine viel kleinere Oberfläche und ich bin viel weniger anfällig eben für diese äußeren Einflüsse. Ich finde das wirklich sehr spannend, dass das der Körper macht. Ich denke, das ist eine natürliche, tolle Schutzreaktion. Wir haben dann mit unseren Kindern auch einen Test gemacht, und zwar einen WLAN-Test. Normalerweise arbeiten sie mit ähm, Kabeln an ihren eigenen Laptops. Hier jetzt unser Sohn, 13 Jahre. Sie haben zuerst mal gejubelt, weil sie jetzt einen Freipass hatten, mal eine Stunde so richtig surfen zu dürfen haben da Lego-Anleitungen angeschaut und Armbandknüpfanleitungen, das waren ihre Beschäftigungen und die Stimmung war vorerst mal gut. Speichel zuerst unseres Sohnes, auch fein, recht feine Strukturen da hier drin, Verästelungen vorhanden und dann 30 Minuten WLAN, sie wussten nicht, wann ich WLAN ein- und ausgeschaltet äh, ausschalte, das war so versteckt hinter einem großen Paravent. Und auch bei ihm jetzt eine starke Reduktion ähm, dieser Komplexität der Struktur. Und dann resetten, oder? Und dann haben, sind wir ein bisschen spazieren gegangen Richtung Wald und der 13-Jährige sogar eher noch, sobald da ein Graben vorhanden ist im Wald, Bäume rumliegen, die sind ja sofort weg oder beginnen zu spielen, zu rennen, zu schauen. Und dann das, 30 Minuten nur Spaziergang, wieder die Verfeinerung ist wirklich äh, offensichtlich auch bei ihm. Natur scheint uns zu verfeinern, finde ich ein schönes Sinnbild auch. Der Arzt Thomas Common in seinem Buch Cancer and the New Biology of Water stellt diese Überlegungen über die Ordnung im Wasser und hochstrukturiertes Wasser jetzt in den Zusammenhang mit der Entwicklung von Krebs. Und 
ein Abschnitt hat mich extrem beeindruckt in diesem Buch. Da geht es darum, dass nicht er, sondern Wissenschaftler, Mediziner gesehen haben in der Krebsforschung, wenn sie ein krankes Zytoplasma nehmen, also ein krebsbefallenes also Wasser einer krebsbefallenen Zelle, Zellwasser, krank, und da eine gesunde Zelle reingeben, dann wird die Zelle krank, sie bekommt Krebs. Wenn Sie aber das gesunde Zytoplasma nehmen, also Zellwasser einer gesunden Zelle und eine Krebszelle reingeben, dann wird sie gesund. Und das stellt diese ganze Krebsforschung, glaube ich, so wie ich es verstehe, ich bin nicht Mediziner, Medizinerin, völlig, äh, ja, neu, kommt völlig neu daher, in einem völlig neuen Rahmen, weil das nämlich wegkommt von den Genen und eher hinkommt auf das Vorhandensein dieser Wässer, wie wichtig die sind für unsere Gesundheit und unsere Lebensprozesse. Ich kann das Buch wirklich, wirklich empfehlen, wer da, äh, das besser, noch besser verstehen möchte. Und es gibt mittlerweile mehrere Wissenschaftler, die eben konstatieren, dass nicht die genetische Mutation die Ursache von Krebs ist, sondern der erste Schritt zur Krebszelle die ungünstige Veränderung des Zellwassers ist. Und das heißt ungünstige Veränderung des Zellwassers durch äußere Einflüsse, Umweltverschmutzung, Strahlung. Also scheint mehr Zusammenhang da zu sein als einfach Gene, die zufällig sich irgendwie verändern und dann Krebs verursachen. Ja. Auch ein Punkt, wenn man über Gesundheit spricht, ist das Nervensystem. Da gibt es viele Studien, die gesehen haben, dass zum Beispiel diese Studie hier aus dem 2007, dass das Nervensystem Probleme hat mit Mobilfunk. Und da geht es jetzt um chronische Belastungen. Diese Studie untersucht Menschen, die im Umfeld, nahen Umfeld von Mobilfunkantennen wohnen und dauernd da quasi unter dieser Strahlung stehen, auch nachts. Der Körper kann nicht resetten. Und diese Probleme mit dem Nervensystem, die äußern sich da durch Kopfschmerzen, Gedächtnisstörungen, Schwindeln, Zittern, Schlafprobleme und weitere ähm, Probleme mit dem Nervensystem, also mit Weiterleitung von Reizen auch über die Nervenzellen. Herr Pollack stellt auch das in den Zusammenhang mit strukturiertem Wasser, weil er ja gesehen hat, dass diese verschiedenen Sp Ladungen da sind in, in einem Wasser, negativ im hochstrukturierten Wasser, easy Wasser, positiv in diesem Bulkwasser. Da fließt eine Energie, wird Energie freigesetzt dadurch. Und seine Hypothese ist jetzt, dass also, wenn wir einen Reiz in unseren Körper geben, heiße Herdplatte, Schmerz, dass dieser Reiz über die Nervenzellen, über das Wasser, also über die Anordnung von strukturiertem, hochstrukturiertem Wasser und Bulkwasser weitergeleitet wird. Schlussendlich natürlich über den elektrischen äh, Impuls, aber dass der Träger dieses Impulses eben das Wasser sein könnte. Und dann gelangt dann irgendwann mal, es geht ja sehr, sehr schnell in unserem Körper zum Glück, Achtung, heiße Herdplatte, hebt den Arm, oder? Jetzt hat er das Experiment wie ein bisschen umgedreht und gesagt, ja, wenn das so ist, und strukturiertes Wasser, easy Wasser, eine solche Rolle spielt in unserem Nervensystem, spielen könnte, dann müssten Schmerzmittel das strukturierte Wasser zerstören. Weil was macht ein Schmerzmittel? Nichts anderes, als dass, sie, dass es verhindert, dass dieser Reiz da zu mir ins Hirn vordringt und ich dann reagieren kann. Und tatsächlich war es so, dass er mit verschiedenen Schmerzmitteln, die er einige gegeben hat, in reine easy, also in das reine easy Wasser, die war sofort weg, also war dann sofort keine hexagonale Struktur mehr vorhanden. Und dann, das stelle ich jetzt wirklich auch in den Kontext dieser 5G-Diskussion und des Mobilfunks überall, das gibt mir wirklich zu denken, was ist, wenn durch diese Strahlung unser Körperwasser verändert wird und wir keine Reize mehr da bekommen? Also welche Art Mensch wird da daraus dann entstehen? Hm? Ja, wir haben das Bild gesehen, noch ein bisschen in die Pflanzenwelt. Auch da habe ich mich gefragt, warum haben diese Haselblätter an den Spitzen eben diese Verbrennungen bekommen, von diesem starken Mobilfunk auf dem Festgelände. 
Und da habe ich ein Experiment gemacht, relativ kleines Experiment, habe eine schöne weiße Kosmee aus unserem Garten in ein Wasserglas gesetzt. Das Wasser war gefärbt mit blauer Lebensmittelfarbe. Und es ging wenige Stunden, dann hat man da die blauen Flecken am Ende dieses Blütenblatts entdeckt. Und ich habe das und das genommen und unter das Mikroskop gelegt. Und da war ich auch erstaunt. Ich hatte es ja, bin ich Biologin, auch nicht erwartet. Die Flecken sind nicht irgendwie wahllos verteilt. Dieses Fremdkörpers Farbstoff, also es ist eine Verschmutzung für die Pflanze, dieser blaue Stoff, sondern ganz klar einfach in den Kapillaren, also in den Wasserversorgungsadern der Pflanze. Und wenn wir dann noch ein bisschen weiter reinzoomen, 200-fach jetzt nur, sogar nur, dann sehen wir noch was Interessantes. Wir sehen, dass diese Kapillare nicht überall dieselbe ähm, Intensität an Farbe hat. Und gegen den Rand hin, hier, sogar transparent ist, also keinen Farbstoff ähm, aufweist. Und das hat auch Herr Pollack gezeigt, in kleinsten Kapillaren, dass entlang dieser Wände der Kapillaren, auch in Pflanzen, aber generell in Röhren einfach, die easy ist, eine hochreine Zone und gegen das Zentrum hin dann der Rest. Und das scheint es hier genau auch der Fall zu sein, ist zwar, man, er spricht von Nanometern und ich war tatsächlich erstaunt, dass es in, der, in dieser Pflanze sogar ein noch größerer Bereich ist, der da geschützt wird von diesen Farbstoffen gegen das Heilige, also die Zellen der Pflanze, dass der Farbstoff da nicht nach außen dringt. Gut. Die Frage ist also, finde ich, durchaus berechtigt. Diese Spitzen, die verbrannten Spitzen, Bäume, die ein Problem haben, wenn sie unter Dauerbeschuss dieser Strahlung stehen, wie hier dieser Baum mit den zwei Antennen hier, wirklich ein Problem hat auf dieser Seite, das könnte ein Problem der Wasserversorgung sein. Wenn die Struktur dieser Easy nämlich da an diesen Kapillarrändern aufgebrochen wird, dann kann die Pflanze das Wasser nicht mehr transportieren, weil die Energie für diesen Transport nimmt die Pflanze aus den beiden Gegensätzen, Bulkwasser im Zentrum und hochreines Wasser an der Kapillarwand. Auch das, oder, viel näher bei diesen Überlegungen zur Wasserstruktur, als wir denken. Blut. Ja, wir haben schon ein Blutbild gesehen, wir haben also wirklich dann auch Tests gemacht mit Blut. Wenn man schon ein Dunkelfeldmikroskop hat zu Hause, dann liegt es nahe, dass man auch diese Methode beim Blut anwendet. Die ist bei Naturheilpraktiken durchaus gängig, dass, wir, dass sie ähm, mit Hilfe solcher Bilder Diagnosen auch stellen, Aussagen machen über den Zustand, erstens mal des Blutes eines Patienten und dann ähm, über den Gesamtzustand, auch äh, Gesundheitszustand. Also haben wir das ausprobiert, ohne da irgendwelche Dinge zu werten, was wir sonst noch gesehen haben in diesem Blut. Wichtig für uns ist die Form und Anordnung der roten Blutkörperchen. Hier jetzt tausendfach vergrößert, dann ähm, hier ein 400-fach vergrößertes Bild, Vorherbild, runde Blutkörperchen, recht gut verteilt im Raum. Und dann das, typisch, Geldrollenbildung unter Mobilfunk, hier 30 Minuten WLAN, eigentlich nicht so eine lange Zeit. Und doch, das Blut beginnt sofort in diese Geldrollenbildung hineinzukommen. Die Blutzellen pressen sich aneinander und verklumpen. Auch hier, Analogie zum Speichel vielleicht, durch dieses Aneinanderreihen werden Oberflächen reduziert. Das ist meine Interpretation, nirgends gelesen, aber auch das vielleicht ein schlauer auch Effekt, ähm, der eben dann das Blutkörperchen besser schützt vor der Strahlung. Auch diesen ähm, Zusammenhang habe ich erklärt gefunden in diesem Buch von ähm, Dr. Coven. Und zwar sagt die Wissenschaft, dass Krebszellen darum zusammenklumpen, weil ihre Ladungen an der Zellmembran sich verändern oder sogar fehlen. Das heißt also, wir haben ein Zellwasser, das steuert die Natrium- und Kaliumverteilung an der Zellmembran, das sind Mineralien, die Ladungen haben und bestimmen darüber, was in die Zelle reinkommt, was raus. 
und eben wie die Zellen untereinander auch zu, äh, stehen, ob sie einander ihr abstoßen und ihren gebührenden Raum einhalten. Es ist nicht die Idee, dass sie so aneinander kleben. Oder wenn die Ladungen entfallen, eben dann zusammenklumpen. Schauen Sie mal, wie das live ausschaut, wenn ich ein solch frisches Blut jetzt, das ist immer frisch, eben unter dem Mikroskop habe. Das jetzt unbewegt, ja. ich habe keinen kein Film mehr. Ja, gehen wir zu diesem Test zurück, äh, wo, wir, wo ich die Leute nach draußen geschickt habe. Und hier sehen Sie diese Geldrollenbildung in diesen Vortests eigentlich. Also die Menschen kommen in, mit irgendeinem Blutbild zu mir und dann haben wir diese ähm, Telefonieübung gemacht und dann sind sie nach draußen gegangen. Auflösung dieser Geldrollen relativ schnell. Und da habe ich jetzt bei weiteren Tests auch gesehen, es kommt schon auch darauf an, wie man nach draußen geht. Also bewusst atmen, bewusst nach draußen gehen, bewusst die Dinge wahrnehmen. Sonst hat es auch nicht den gleichen lockernden Effekt und wohltuenden Effekt auf jetzt in diesem Kontext die roten Blutkörperchen. Dann nach 30 Minuten WLAN leider wieder diese Bildung. Ja, was kann ich also tun? Resetten Sie Ihren Körper, suchen Sie Orte, wo möglichst wenig Mobilfunk vorhanden ist und vor allem eben auch setzen Sie sich ein, dass diese Orte bewahrt werden. Also das mit den Satelliten, da müssen wir ein großes Projekt starten, dass wir das verhindern können. Weil es ist wirklich wichtig, dass unser Körper im Schlaf zu Hause, das können Sie recht gut steuern, aber vor allem dann auch draußen an der frischen Luft eben auch Räume hat, ohne dauernde äh, Bestrahlung. Warum ist Mobilfunk denn ungesund? Das sind ein bisschen die Hintergründe davon. Äh, Forschungen zeigen, dass eben schon schwachste Fehlwirkungen biologische Prozesse auslösen. Und da sind wir dann schnell auch bei diesem Schmetterlingsflügelschlag, der ganze Stürme eben loslösen kann. Das ist nicht mal so ein, ein abwegiger Gedanke. Tatsächlich genügt ein Signal geringster Energie als Reiz, um Prozesse in meinem Körper in Gang zu setzen. Und ähm, Presen, bereits 1968, ein Wissenschaftler, der geht sogar weiter und sagt, er zieht in Betracht, dass sogar rein die informative Wirkung dieser Felder reicht, um Prozesse auszulösen. Und wenn ich dann denke, was da alles für Informationen rumschweben da draußen mit all diesen Geschichten, die wir gehört haben, ähm, ja, kann man sich schon auch seine Gedanken machen. Die, unser Denken und Fühlen prägen in, äh, Materie. Warum? Weil unser Denken und Fühlen auch eine elektromagnetische Schwingung auslösen. Also wir sind da im Bereich dieser schwachsten Feldwirkungen. Ich möchte Ihnen auch das zeigen. Hier habe ich, ich habe Ihnen eingangs gesagt, wie ich dann früher oft, sehr oft in dieses Gefühl gekommen bin, mit all diesen Problemen auf der Erde, von, oh, das, das geht nicht, ich sehe keine Zukunft. Und ich habe das nochmals probiert in einem Test, so mich da hinein zu versetzen und Sie sehen, es ist keine Lösung, so zu denken. Es wirkt absolut trennend auf jegliche äh, Dinge um uns herum und auch auf das Wasser. Wenn ich dann aber gedacht habe, doch, es gibt so viele gute Leute, Projekte, Möglichkeiten, neue Technologien vielleicht, neue Denkensweisen, das Bewusstsein verändert sich dauernd in der ganzen Menschheit, dann haben wir auch hier eine schöne Antwort des Wassers erhalten. Plötzlich ist wieder eine Zentrumsbildung da. Und die Physiker, die brechen das noch weiter runter und haben gesehen in ihren quantenphysischen Experimenten, dass die Erwartung des Physikers das Verhalten des Elektrons steuert. Und hier jetzt bezogen auf den Spin eines Elektrons. Was ist das? Wie der Planet Erde um seine eigene Achse ähm, sich dreht, während dem die sich um die Sonne auch noch dreht, dreht sich eben ein Elektron auch um seine eigene Achse, während es sich um den Atomkern dreht. Und dieses, wie sich das Elektron dreht, wie das Elektron ausgerichtet ist, ist dadurch 
absolut steuerbar. Und das haben die Physiker in ihren Experimenten gesehen, oder? Also der Physiker bestimmt den Spin seines Elektrons, den Elektron, das er eben gerade beobachtet und er Erwartungen hat, dass es sich so und so verhält. Und Paul Davies, ein Physiker, hat auch 1990 schon gesagt, dadurch muss man den Geist wieder in eine zentrale Stelle zurückstellen in der Forschung, aber eben auch grundsätzlich in den, wie die Natur funktioniert. Höchst spannend. Sie müssen sich das so vorstellen, also wenn wir also den Spin verändern können, die Ausrichtung der Elektronen, dann sind wir die Lenke darüber, ob wir eben Ordnung haben um uns herum oder nicht. Und das zeigt die Wasserforschung auch. Wir haben also hier absolut kohärentes Wasser, nennt man das, Wasser, dessen Moleküle kohärent schwingen, das heißt überlagert schwingen, in gleicher Phase schwingen, und zwar so schwingen, dass ihre Schwingungen sich auch noch verstärken, also in Resonanz kommen und dadurch eine stärkere Schwingung entsteht. Wenn man zu diesem Wasser Sauerstoff dazu gibt, dann wirkt das strukturierte Wasser als Elektronenspender, gibt es dem Sauerstoff, ist alles so neben. Prozess, aber der, die Sache dabei ist, dass wenn also hochstrukturiertes Wasser und Sauerstoff zusammenkommen, dass dann unglaubliche Energie freigesetzt wird. Und da habe ich dann auch einen Test durchgeführt und die Probanden haben geatmet und haben gleichzeitig visualisiert. Und sie haben visualisiert, dass ihre roten Blutkörperchen absolut wohlgeordnet sind, wohlgerundet sind, gebührend Abstand haben und dass sie absolut gesund sind. Und dann haben wir einen Test gemacht mit WLAN und zwar ist der so angelegt gewesen, zuerst Blutprobe, Speichelprobe, sehen Sie hier jetzt in diesem ersten Bild, die kamen mit irgendwas bei mir an, dann Atemübung, schauen Sie mal den Speichel an. Also Sie haben nicht visualisiert, der Speichel ordnet sich, sondern die Blutkörperchen, aber es hat so eine ordnende Wirkung gehabt, Blutkörperchen, wunderbar, den natürlichen Abstand eingenommen, gehen wir weiter, dieselbe Person, die sind also jetzt nach der Atemübung und dann habe ich WLAN laufen gelassen, sie haben das Atmen gestoppt, ich wollte das eigentlich als Resetten des Körpers benutzen und war dann sehr, sehr überrascht, was rausgekommen ist. Schauen Sie mal das an, keine Geldrollenbildung, und also da, ich habe es wirklich fast nicht geglaubt, ich meine, da kommt eine Person und denkt man, ja gut, die ist immun, oder die hat wahrscheinlich solches Bewusstsein oder was auch immer, und das hat sich dann weitergezogen, den anderen Probanden. Noch eine zweite Atemübung, Atemübung, sie wussten auch nicht, wann WLAN gelaufen ist, war auch noch Teil der Sache. Also diese Person hat durchaus von unserem Test profitiert, würde ich mal sagen, dem Ausgangsblut vorhin. Eine zweite Person jetzt, selbe, selbes Bild, man könnte es nicht mal unterscheiden, wer da, welches Blut von wem gewesen wäre. Unglaublich, was diese Atemübung bewirken konnte. Was kann ich also tun? Wir müssen Sorge tragen, dass wir erstens mal reines Wasser haben, gut geordnetes Wasser haben, vor allem auch unsere Körper eben sich wieder neu ordnen können, die Körperwässer. Wie tun wir das? Rausgehen in die Natur, haben meine Tests wirklich schön gezeigt. Wärme kommt auch aus der Wasserforschung, diese, dieser Gedanke, Wärme erzeugt, easy fördert easy Bildung, Oberflächen, habe ich erwähnt, zum Beispiel Wasser in einen porösen Tonkrug geben, weil da hat sehr viele Oberflächen, soll dieses ähm, strukturierte Wasser die Bildung fördern, dann gibt es Salze gute, ähm, zum Beispiel ebenfalls selbe Thema mit den Oberflächen. Zitronensaft wird zum Beispiel in bionisches Wasser erwähnt, es wird bei Herrn Pollack erwähnt und es wird auch bei der neuen Krebstherapie bei Herrn Coven erwähnt, also habe ich einen Zitronensafttest gemacht. Ein recht unstrukturiertes Wasser, nicht so gut geordnetes Wasser, hier vorher, ein Tropfen Zitronensaft. Hat einfach bestätigt, oder, was Sie in Ihrer Literatur auch uns geben als Mitteln, dass da wohl was dran sein könnte. Fazit. Ich möchte das durchgehen mit Ihnen. Warum? Das ist die Frage. Ist Mobilfunk ungesund? Technische elektromagnetische Strahlung überlagert die feine Strahlung der Natur. Stört damit die Kommunikation in der Natur, zwischen den Zellen zum Beispiel. Damit geht ein Verlust der Organisation an Organisation einher. Die Systeme durch diesen Verlust an Organisation wirken nicht mehr als ein Organismus, 
Sie verlieren das Gefühl dafür, wie sie zueinander stehen, zum Beispiel die Blutkörperchen. Das ist nicht natürlich, dass die so verklumpen. Krebszellen, die verlieren das Gefühl für, für, für den ganzen Organismus. Darum ist dann die Ordnung zerstört. Und wenn die Ordnung zerstört ist im Wasser, fehlt es an einem Ende, an einem Pol, und die Lebensenergie entfällt, die aus dem Wasser kommt. Was kann ich tun? Nochmals, jetzt ein bisschen übergeordnet und das geht jetzt in Richtung Projekte. Ich ermuntere Sie wirklich, sich einzusetzen, dass das, was wir noch haben, an mobilfunkfreien Orten auch bewahrt wird. Und, wo wir es noch nicht haben, nicht mehr haben, wiederherstellen. Dann, wenn Sie all Ihre Projekte jetzt einreichen und was tun möchten, eben betreffend 5G zum Beispiel, vergessen Sie nie, die Kraft, wenn Sie in die Ordnung hineinkommen, dadurch, dass Sie eben das in Liebe und Dankbarkeit tun. Gehen Sie also an schöne Orte draußen und seien Sie dankbar dafür, was Sie haben. Und dann beginnt Ihr Herz sogar wieder kohärent zu schwingen und Sie bekommen Lebensenergie. Nämlich dadurch, dass Sie diese Ordnung aufbauen in Ihrem Körper, die Spannung erzeugt wird und Energie freigesetzt werden kann. Und dann haben Sie nämlich Kraft, um eben weiterzugehen, nach draußen zu gehen und all das umzusetzen, was Franz vorhin bereits gezeigt hat. Was kann dann bei einem Wasser so weit führen? Wir haben im Gefühl von, von Liebe und Dankbarkeit wirklich die Macht über das, was da draußen besteht. Unglaubliche Energie. Ich habe mir im Vorfeld zu diesem Kongress erlaubt, meine Vision für diesen Kongress auf das Wasser zu spielen. Und Sie, Sie müssen wissen, dieser Kongress liegt mir extrem am Herzen, einfach weil wir zusammenkommen und eben durch das Gleichsetzen auch jetzt unserer Gedanken und Zielgebung auch gemeinsam jetzt angehen in diesen Projekten, eine solche Energie freigesetzt wird, dass ich große Hoffnungen habe in diesem Kongress. Und diese Vision von Zusammenkommen und Kraft, Energie freisetzen für unseren Planeten Erde, habe ich mir so intensiv vorgestellt und ein Wasser bespielt, irgendwie muss man das ja sagen, dass dann das rausgekommen ist. Das war nur ich. Welche Muster können wir gemeinsam erzeugen? Schauen Sie mal dieses Bild an. So was war das letztjährige Wasser am letzten Tag, am Mittag nach Ulm 2018. Ich bin gespannt, welche neuen Muster wir heute setzen und in den nächsten Tagen.